মুবারক নামে কিন্তু আমরা একটা লেভেল এটা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে মেটার মা সেই তাকে সাপোর্ট করেনি সো প্রথমেই আসলে যে মা সে তার জন্য নারী সে তো তার মেয়েকে সাপোর্ট করতে পারে কারণ মেয়ে বলছে যে আমি ধর্ষণের শিকার হয়েছি যে মিডিয়াতে কাজ করে মিডিয়ার মেয়েরা খুব খারাপ এদের কোনো কিছু হবে না এদের এটা হবে না ওদের সেটা হবে না কেউ যদি নিজ দায়িত্ব জন কমাতে চায় বা বাড়াতে চায় সেটা ক্যারেক্টারের প্রয়োজনে বাড়াতেও পারে দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি দেয়ার চয়েস ওজন কমিয়ে ফেলেছ ওজন কমিয়ে ফেললে কি তার অ্যাক্টিং এর ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছে ভাই নজরে কিনছি তা আমিও বিশ্বাস করি মানে বিশ্বাস করি আমরা একটা লেভেল এটা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে মেটার মা সেই তাকে সাপোর্ট করেনি সো প্রথমেই আসলে যে মা সে তার জন্য নারী সে তো তার মেয়েকে সাপোর্ট করতে পারে কারণ মেয়ে বলছে যে আমি ধর্ষণের শিকার হয়েছি সো এটা ওয়াজ জাস্ট অ্যান এক্সাম্পল অফ আ সোসাইটি যে সোসাইটিতে আমরা থাকি এটা তাই এটার থেকে বাইরে না আমরা সবাই আঙ্গুলটা সব সময় মেয়েদের দিকে তুলতে পছন্দ করি ছেলেদের অনেক ভালো গুণ আছে ভাই এবং ছেলেদের প্রশংসা পাওয়ার অনেক জায়গা আছে সেগুলো নিয়ে চর্চা করাটা দরকার যেমন আপনা আপনাদের ঘরে মোস্ট অফ দ্য টাইম সিংহভাগ ফিনান্সিয়াল রেসপন্সিবিলিটি থাকে মোস্ট কেসেসে এখন যদিও প্রতিটা ছেলে এবং মেয়ে দেখা যায় একত্রে আর্ন করার চেষ্টা করে কারণ এখন সংসার চালানো টাফ একজনের ইনকামে বাট অনেক ক্ষেত্রেই আপনাদের ঘরে রেসপন্সিবিলিটি বেশি থাকে আপনারা চাইলেই ব্রেক নিতে পারেন না আপনারা চাইলেই ছুটি নিতে পারেন না আপনাদের অফিস করতে না ইচ্ছা করলেও পরদিন অফিস করতে হয় মেয়েরা কিছু টাইমে ওই লিবার্টিটা পায় বা চাইলে নিতে পারে দ্যাট ইজ ট্রু এই ক্ষেত্রে মেয়েরা এই দিক থেকে অ্যাডভান্টেজে থাকে কিন্তু বাকি অন্যান্য জায়গায় ডিসঅ্যাডভান্টেজ এত বেশি এবং এত বেশি আঙ্গুল তোলা হয় অপর পক্ষের দিকে কেন আঙ্গুলটা তোলা হয় না মানে দশটা প্রশ্ন আমাদের দিকে আসলে চারটা প্রশ্ন যদি ওই দিকে যায় তাও না একটা ব্যালেন্সের একটা জায়গা পাওয়া যায় কিন্তু কখনোই তাদেরকে কোনো প্রশ্ন করা হয় না আমিও যাদেরকে টেলিভিশনে দেখি আমিও তাদের লাইফে কি ঘটছে সেটা জানতে চাই কিন্তু জানতে চাওয়া আর একটা রায় দিয়ে দেওয়া যে ভাই এ তো খারাপ এবং মিডিয়াতে কাজ করে মিডিয়ার সব মেয়েরা খারাপ মানে এই কথাটা তো আমরা অহরহ এখন শুনি যে মিডিয়াতে কাজ করে মিডিয়ার মেয়েরা খুব খারাপ এদের কোনো কিছু হবে না এদের এটা হবে না ওদের সেটা হবে না ভাই মানুষ তো আমরা ভাই আমাদের হাত কাটলেও রক্তই বের হয় আমরা তো আজগুবি কোনো কিছু না ইনফ্যাক্ট সত্যি কথা হচ্ছে এই যে আমরা জাজমেন্টটা ফেস করি এটার ভয়ে আমরা অনেক সময় অনেক কিছু করতে পারি না আমাদের অনেক সংগ্রাম কোনোদিন সামনে আসে না আমরা কোনোদিন বলি না যে ভাই আসলে খুব কম কিন্তু বলবে যে এটা হয়েছে আপনি ডিসিশনটা জানবেন যে সোশ্যাল একটা ডিসিশন যে বিয়ে একটা সোশ্যাল ডিসিশন ডিভোর্স একটা সোশ্যাল ডিসিশন ওইটুকু জানবেন কেন এটা তো কেউ জানে না আর ওটা কেন এটা বলাটাও তো ডিফিকাল্ট এক্স্যাক্টলি এটা তো ওই ব্লেম গেমে যাওয়ার তো কোনো মানে হয় না তো আসলে কার স্ট্রাগল কি এটা দূর থেকে বোঝা খুব টাফ তো ওই জায়গা থেকে ওই জন্য বলি যে মানুষ যদি একটু সহানুভূতিশীল হতো একটু এম্প্যাথেটিক হতো দুইটা মানুষ যদি বলতো যে ভাই থাক না আপনি আপনারটা দেখেন তাকে তারটা করতে দেন আচ্ছা আচ্ছা তো এইসব কারণে কি একটু হাইডেন্সিক করা হয় কিনা তারকাদের ডিভোর্স বা গোপন প্রেম বা বিয়ের ক্ষেত্রে যেমন কিছুদিন আগে ফারিনের বিয়ের ফারিন বিয়ের আগেও আমার সাথে অনেকগুলো শোতে অ্যাটেন্ড করেছে তো ওকে প্রশ্ন কর প্রেমে আছিস কি না তো বলছিল না ভাইয়া নাই তখন আমি ধরছিলাম যে এর আগে যে চারটা সেশনে মিথ্যা বললি এটা রং তো তখন বললো যে আমি যদি ডিসক্লোজ করি ভাইয়া তাহলে আমি নজরে খুব বিশ্বাস করি এবং এইটাতে আসলে আমাদের সম্পর্কই থাকতো না এই যে একটা ভীতি গণমাধ্যম এই এই ক্ষতিটা করে ফেলে কি না এই ভয়ে কি তোমরা কি মানে আমাদের বলতে চাও না নাকি ভাই নজরে কিনছি তা আমিও বিশ্বাস করি মানে বিশ্বাস করি ব্যাপারটা এরকম না বাট কিছু টাইমে লাগে ধরেন এই যে আপনি ছবি দিলেন না কয়েকদিন আগে আমার আর তানভীর সেদিনই রাত্রেবেলা বাসায় গিয়ে তানভীরের সাথে ঝগড়া হচ্ছে না 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 ইট ওয়াজ আ ভেরি কিউট পিকচার অ্যান্ড আই লাভ ডিট 
তো আমি যেরকম তানভীর সাথে খুব কম ছবি দেই এটা এমন কম ছবি দেওয়ার পিছনে একটা কারণ হচ্ছে যে বিয়ের পর প্রথম প্রথম আমি আর তানভীর যেহেতু একে অপরকে খুব অল্প চিনতাম আমরা তো বিয়ের পর একে অপরকে চেনা শুরু করেছি তো ছবি দিলে দেখতাম কি কোনো না কোনো ঝামেলা হয় মানে ওর সাথে আমার কোনো একটা ঝগড়া হচ্ছে বা কথা কাটাকাটি হচ্ছে মনে যে একটু অ্যালুফ থাকি মানে হ্যাঁ উই আর টুগেদার বাট এটা তো সারাক্ষণ ফেসবুক আর সোশ্যাল নেটওয়ার্কে ও উই আর ভেরি হ্যাপি উই আর ফ্যান্টাস্টিক এই জিনিস করার তো আমার দরকার নেই বিকজ লাইফ ইজ নট অলওয়েজ ফ্যান্টাস্টিক লাইফে ভালো দিন থাকে লাইফে খারাপ দিন থাকে সো আমরা শুধু ভালোটাই দেখাই যে আমি আজকে ফাইভ স্টার রেস্টুরেন্টে খাচ্ছি বা আমি আজকে এই জায়গায় হলিডেতে গিয়েছি কেউ যেদিন ঝগড়া করে কান্নাকাটি করে চোখ ফুলে থাকে সেটা ছবি তুলে দেবে মনে হয় যে আজকে ভাই ঝগড়া হয়েছে চোখ ফুলে আছে কানতে কানতে তা তো না তার মানে এই সব সংস্কার আসলে মানে থাকে সমাজে মানে তোমাদের পরিবারে এটা এটা শুধু এখানে না এখানে সব সব জায়গায় থাকে সব জায়গায় থাকে নিজের ক্ষেত্রে ধরো গত কয়েক বছরের খবরে যদি বলি ধরো বাঁধনের খবরে আমি তো খুব উইয়ার্ড খবর যদিও যে দুই মাসে আঠাশ কেজি ওজন কমালেন রুনা খান তিরিশ কেজি মতো ওজন কমালেন এ ধরনের খবরে তোমরা বিব্রত হও কিনা এ ধরনের খবর আসলে ম্যাটার করে কিনা ম্যাটারিয়ালিস্টিক খবরগুলো যে এর পরবর্তীতে বলা হয় যে না প্রচুর কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছেন সো এক ধরনের বডি শেমিং হয় কিনা এই সব খবরে তোমার কাছে কি মনে হয় এই এগুলো এগুলোর পরিবর্তন হওয়া উচিত কিনা নতুন বছরে আজকে আলোচনায় কি বলতে চাও হওয়া উচিত আমি ডেফিনেটলি ফিল করি হওয়া উচিত কেউ যদি নিজ দায়িত্ব ওজন কমাতে চায় বা বাড়াতে চায় সেটা ক্যারেক্টারের প্রয়োজনে বাড়াতেও পারে দ্যাট ইজ অ্যাপসলিউটলি দেয়ার চয়েস যে সে নিজ দায়িত্বে ওজন কমাতে চেয়েছে বা নিজ দায়িত্বে ওজন বাড়াতে চেয়েছে আর কেউ যদি এমনই যে হ্যাঁ ওজন বেড়েছে বা কমেছে তার বডি টাইপ এটা বা তার সাইকেল এটা মেটাবলিজম এটা অনেক কিছু ডিপেন্ড করে তো একটা মানুষের ওজনের উপর কিন্তু এই যে তোমার ওজন এটা বলে তোমাকে কাস্ট করা হচ্ছে না এই জিনিসটা বন্ধ হওয়া উচিত কাজ বেড়ে গেল হ্যাঁ বা এইটার পরে ও মাই গড সব কাজ তোমারই কারণ তুমি ওজন কমিয়ে ফেলেছ ওজন কমিয়ে ফেললে কি তার অ্যাক্টিং এর ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছে তা তো না হ্যাঁ তার যে অপশনটা তৈরি হয়েছে যে সে এখন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্যারেক্টারে কাস্ট হতে পারবে কিন্তু এই মানুষগুলো তো তাদের বয়সী ক্যারেক্টারই করছে আমি তো তাদেরকে কাউকেই ষোলো বছরের একজন কলেজের পড়ুয়া মেয়ে বা স্কুল গার্ল গোয়িং মেয়ে করতে দেখছি না তারা তো তাদের বয়সী ক্যারেক্টারই করছে তাদের বয়সী ক্যারেক্টার যদি তারা করে তো তাহলে ওয়াই ইজ ওজন আ ম্যাটার আই আন্ডারস্ট্যান্ড যে স্ক্রিনে একটা বিউটি লাগে সো একটা সার্টেন ওয়েট হলে একটা লেভেলের সুন্দর লাগে অভিনয় শিল্পী তাহলে তারা কিভাবে করছে আচ্ছা কিন্তু এর বাইরে আবার শহরে বেশ কিছু টার্মস বেড়ে গেছে খুব চর্চা হচ্ছে ইদানিং মানে অনেক জায়গাতেই তোমার কেমন আগ্রহ কৌতূহল এসব বিষয় প্রথম কথা হচ্ছে আমার এইসব বিষয়ে খুব যে আগ্রহ কৌতূহল আছে বিষয়টা তা না আমার ইনফ্যাক্ট আই আই এম স্কেয়ার টু গো আন্ডার দ্য নাইফ একদম সোজা সবটা কথা আই এম স্কেয়ার্ড বাট একটা মানুষের সেলফ কনফিডেন্স ম্যাটার করে তার নিজের কাছে একদম সো আল্লাহর রহমতে আমার নিজেকে নিয়ে ওই সেলফ কনফিডেন্সের ম্যাটার হয়নি যে আমার আয়নাতে দেখে নিজেকে বিরক্ত লাগছে বা আমার খুব বাজে লাগছে আমি যেই সাইজই হই না কেন কিন্তু কিছু মানুষ থাকে যারা ছোটোবেলার থেকে এমন এমনভাবে হিউমিলেটেড হয়েছে বা কথা শুনেছে তাদের মাথা ওটা গেঁথে যায় এবং ওদের সেলফ কনফিডেন্সকে হ্যাম্পার করে এবং তারা যদি ওই টুকটাক জিনিস করে তাদের কনফিডেন্স বিল্ড আপ করতে পারে আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ইস্যু উইথ ইট কেউ করলে সেটা তো আমার কোনো প্রবলেম নেই কেউ না করলেও সেটা তো আমার কোনো প্রবলেম নেই টু ইচ ইটস ওন কিন্তু হ্যাঁ এটা করতেই হবে এবং এটা করালেই তোমাকে ভালো লাগবে আমার ওই যে বললাম না যে আমার ওই যে ওয়েট বা এই ধরনের এটা একটা আউটলুক একটা ফেনোমেনা যে আপনাকে এটা করতে হবে তাহলে এটা হবে আত্মবিশ্বাস যেটা বললে খুব সুন্দর করে আসলে আত্মবিশ্বাস জায়গাটা হ্যাঁ নড়বড়ে করে রাখে ওই জায়গার থেকে যদি কারো লিপে ফিলার দিলে মনে হয় যে হ্যাঁ আমার ঠোঁটটা একটু সুন্দর হয়েছে যা অনেকেরই আছে যে ঠোঁট একদম চিকন 
লিপস্টিক দেওয়ার সময় লাইনার দেওয়া যায় না বা ভালো লাগে না তো ওই জায়গা থেকে যদি ওদের কনফিডেন্স একটু বাড়ে হোয়ার ইজ দ্য ইস্যু আমার তো কোনো প্রবলেম নেই তাতে জাগো এফএম এর অ্যাপ এখন পাওয়া যাচ্ছে অ্যাপ স্টোর এবং প্লে স্টোরে